Good morning. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up another poem from M. E. G. Seven, Sita by Toru Datta. The first few lines are in front of you. Three happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? A dense, a dense forest where no sun, sunbeam pries, and in its center. a cleared spot their bloom <clears throat> gigantic flowers on creepers that embrace tall trees there in a quiet lucid lake the wild swans glide there whirring from the break the peacock is springs their herds of wild deer race तो ये सीता का स्टोरी है एग्जैक्टली जो रामायण का सीता है लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है ये दत्ता के चाइल्डहुड का है एंड हाउ शी बिकम इमोशनल और संस्कृत माइथोलॉजिकल टेल्स के हिसाब से तो सीता रामायण की ही बात हो रही है बट यहाँ पर रिलेट्स करता है रिएक्शन ऑफ थ्री चिल्ड्रेन After listening to the second exile story of Sujita, तो ये तीन बच्चे हैं जिनका नाम है Abzu, Toru and Aru, A B J U, T O R U and Aru. तो इसमें Sita के बारे में नहीं है लेकिन three children के बारे में है When Ram returned from exile, तो Sita को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी Even then, she was not शी वॉज सेंट टू एग्जाइल उसके बाद भी उन्हें वनवास मिला था और ये किसने लिखा था वाल्मीकि ने बट इन दिस टेक्स्ट राम लिव हैप्पीली आफ्टर रामाज रिटर्न फ्रॉम लंका इन दिस पॉइम द सीन इज डिफरेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट क्लियरिंग है अ मैजिकल वर्ल्ड है इन विच ऑल ऑफ नेचर इज वन ग्लोरियस हार्मनी आमनी है पीस है देर आर जाइगेंटिक फ्लावर्स जैसा कि यहाँ बतलाया है हमने जाइगेंटिक फ्लावर्स और क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रीज क्रीपर्स लिपट जाते हैं टॉल ट्रीज में अलूसिड लेक है ग्लाइडिंग स्वैंस हैं स्प्रिंगिंग पीकॉक्स हैं खेल रहे हैं एंड सो ऑन और ये एनचैंटेड वर्ल्ड है द पोइट ऑफ कोर्स वाल्मीकि हैं आदि ज़माने के द फेयर लेडी इज सीता और सौरफुल सीता जो कि रो रही हैं अकेलापन में सॉलीट्यूड में बट डस शी वीप एलोन नो फॉर द पोइट टेल्स अस अबाउट थ्री पेयर्स ऑफ आइज उनके साथ रो रही हैं ये किन के आइज हैं तो अब्जू तोरु और आरू के हैं और एट द एंड ऑफ द स्टोरी The vision is हस्ट away. और vision को हटा दिया जाता है Poem end करता है with a question: When will those children gather once again at their mother's side? कब वो तीनों बच्चे mother के पास आएंगे The question is rhetorical because by the time of its writing, the two siblings of Toru, as is the mother in the poem. आर ऑलरेडी डेड तो दिस इज अ पोएम अबाउट मेमरी एंड द पावर ऑफ पोइट्री और द इमेजिनेशन टू हील सौरो और सौरो को हील करने के लिए लिखा गया है ऑफ द बिरीव्ड कराऊ के बिरीव्ड माने जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं उन्हें बिरीव्ड कहा जाता है बर्ड का नाम है के आर यू ए यू एन सी एच ए और वो जो वो मोर्न कर रहे हैं अपने मेट के लॉस होने पर दैट इम्पेल्ड वाल्मीकि उसी को देख कर वाल्मीकि प्रोत्साहित हुए थे इंस्पायर्ड हुए थे टू कम्पोज इज लास्ट वर्स सो वॉट दिस पोएम डज द इवोकेटिव स्टोरी ऑफ सीता टू मोर्न हर ओन लॉस 
of a happy childhood. लेकिन ऐसा करने में she overcomes it by transforming it into poetry. उसे वो poetry का रूप दे दिए हैं The poem then is self-reflexive in a very postmodern way. यही narration है इस poem का तो उम्मीद है कोई दिक्कत होगी तो कॉन्टेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कंटिन्यूअली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस टाइम